ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து நான் ஜெயிச்சா வேன் விட்டுறேன் சொல்லியிருந்தாரு அதே மாதிரி வேனை விட்டுட்டாரு சின்னம்மா வந்தாங்க சின்னம்மா க ஜெயிலுக்கு போகிற சூழ்நிலை வந்துடுச்சு எப்போ சார் வந்துட்டாரோ அன்னியன் அன்னிக்கே வந்து நான் அடையாளப்படுத்திட்டேன் அது வரைக்கும் நான் அஇஅதிமுக இருக்கிறப்போ கூட தொண்டன் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் சார் நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணி சோசியல் மீடியாவே சும்மா அசத்தி இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் சொன்னோம் நிறைய பேருக்கு நீங்க இன்ஸ்பிரேஷனா மாறி இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க சார் சார் நான் வந்து ஆனந்தராஜ் தண்டலச்சேரி ஊராட்சியில் ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கு போட்டியிட்டேன் மக்களுடைய பெரும்பான்மையான ஆதரவோடு தேர்தலில் தலைவராக எலெக்ஷனில் ஜெயித்தேன் எந்த கட்சியில் சார் நீங்கள் நான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கேன் ஒன்றிய செயலாளராக நான் இருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் அரசியலுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன சார் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணு டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முடித்தேன் சார் காலேஜ் பிஎஸ்சி உலகநாதா நாராயண் சார் அரசியல் கல்வியில் தான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போது ஆந்திராவில் வந்து சட்டக்கல்லூரி படிச்சுன்னு இருக்கேன் சுமார் ஒரு பதினாலு வருஷமாக கொஞ்சம் என்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயத்த இளைஞருக்கு மத்தியிலையும் பெரிய மத்தியிலையும் என்னால் முடிஞ்சது பொலிட்டிக்கலாக ஒரு தாலுகா ஆஃபீஸோ பிடி ஆஃபீஸோ ஒரு காவல்துறையோ யார் எந்த எழுப்பும் என்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவி நான் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் இவ்வளோ நாளாக போட்டியிட்ட மக்கள் பெருவாரான வாக்கு வித்தியாசத்தில் என்ன ஜெயிக்க வச்சாங்க அதுக்கு நான் நன்றி கடனாக இந்த கிராமத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக மக்களில் ஒருத்தன் உங்களில் ஒருத்தன் அது மாதிரி தான் நான் களை பணியாற்றிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக இதை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட்டு எனக்கு இந்த வந்து ஒரு தூணா இந்த அரசியல் ப பயன்படும் அப்படின்னு எப்போ சார் நினச்சிங்க பயன்படணுன்னு காலேஜ் முடிச்சுட்டு அப்படி இருக்கிறப்ப அரசியல் எனக்கு புரட்சி தலைவி அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க ஒரு லேடியாக இருந்து வந்து அவங்க செய்கிற செயல் அதாவது பெண்களுக்கான நான் நாலு சகோதரிகளோடு பிறந்தேன் எனக்கு அந்த உணர்வு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால் அம்மாவை தான் நமக்கு ரோல் மாடல் புரட்சி தலைவி அம்மாவை நம்ம ரோல் மாடல் எடுத்து அரசியல் ரீதியாக இப்போ பயணப்பட்டேன் என்னுடைய மாமா தங்கச்சி வீட்டுக்கார் வந்து முன்னாள் பொன்னேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன்ராஜான்னு சொல்லிட்டு அம்மா பீரியடில் எம்எல்ஏ இருந்தார் அவரும் ஒரு இம்ப்ரெஷன் தான் எங்கள் மாமாவும் சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் அதிமுகவில் போட்டிடாமல் அப்போ அம்மாவோட ப்ரீயர் அதாவது இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க அப்போது அதிமுக கட்சியில் போட்டிடாமல் தினகரன் கட்சி அவர்களில் போட்டிகிட்டு இருக்க என்ன காரணம் இல்லை அவர் சாரை வந்து அவர் தே எல்லாம் தலைவருன்னு சொல்லுவாங்க நான் சாருன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் நான் ஒரு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதி பற்றி படிப்பேன் அப்போ படிக்கிறப்ப எனக்கு சார் வந்து அப்போத்துலேருந்தே இம்ப்ரெஷன் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அம்மா காலத்துலேருந்து பொருளாளராக இருந்தார் கட்சிக்கு அம்மா பேரவை மாநில செயலாளராக இருந்தார் அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அஇஅதிமுகவில் உருவாக்கின பொறுப்பு அம்மா அங்கீகரித்தாங்க அம்மா மக்கள் மத்தியில் சொன்னாங்க அவங்க முதலமைச்சராக இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய மறுமுகமாக செயல்பட்டவர் எங்கள் டிடிவி சார் தான் அவர் என்னுடைய பெரிய எதிர்பார்ப்பு அதனால் அவர் அவர் அவருடைய விரும்பி 
அவர் எப்போ பொலிட்டிக்கல் வருவார் அம்மா அம்மா எனக்கு முதல் இம்ப்ரெஷன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சாய்ந்தோன்னு ஒவ்வொரு புக்கு படிப்பேன் நம்ம நேரடியாக தொடர முடியாது நம்ம சின்ன பையன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த கட்சியில் யாரார் இருந்தாங்க இவங்கவுங்க இருந்தாங்க எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அம்மா வந்தார் அம்மாவுக்கு அப்புறம் யார் அந்த கட்சியில் ஒரு ஒரு முக்கியமான நபராக இருந்தார் கட்சி ஆளுமை பண்ணுற திறமையோடு இருந்தார் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அம்மா தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அம்மா பின்னாடி வந்து பேக் போனாக இருந்தது வந்து டிடி சார் தான் அதுலேருந்தே எனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் சார் வந்துட்டாரு கட்சிக்குள்ளே உள்கட்சி பூசல் வந்துடுச்சு சின்னம்மா வந்தாங்க சின்னம்மா க ஜெயிலுக்கு போகிற சூழ்நிலை வந்துடுச்சு எப்போ சார் வந்துட்டாரோ அன்னிய நான் அன்னிக்கே வந்து நான் அடையாளப்படுத்திட்டேன் அது வரைக்கும் நான் அஇஅதிமுக இருக்கிறப்ப கூட தொண்டன் தான் தொண்டனாக தான் இருந்தேன் எந்த பொறுப்பு நான் கட்சியில் வகிக்கல என்னைக்கு தலைவர் வந்தாரோ அன்னிக்கே அவருடைய ஃபேனாக மாறிட்டு பொறுப்புக்கு வந்து செய்யணும் அப்படின்றது தான் சார் நாங்கள் தண்டரச்சேரி ஊராட்சி மன்ற தலைவராக திரு டி ஆனந்தராஜ் அவர்கள் மக்களும் வாலிபர்கள் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்தோம் தேர்ந்தெடுத்தது இதனால் வந்து இப்போ வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவர் கொடுத்த தீர்க்கிருத்தல் வாக்குறுதி ஒன்று கொடுத்தாங்க பள்ளி மாணவர்களுக்குன்னு வந்து ஒரு வேன் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது முதல் வாக்குறுதியாக தான் தலைவராக பதவியேற்ற முதல் கையெழுத்த வந்து அந்த வேன் விஷயத்தை வந்து நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா பாதுகாப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவோம்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னும் வந்து இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு எங்கள் ம கிராமத்தில் வந்து மரங்கன்றுகள் எல்லாமே ந அழிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு மரக்கன்றுகள் நட்டுருக்கிறாங்க இன்னும் வந்து லைப்ரரி வாலிபர்களுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படுத்து லைப்ரரி இன்னும் உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் இன்னும் வந்து ஒரு ரெண்டு குளங்கள் காணாமல் போயிருக்குது அதையும் வந்து தலைவர் மீட்டு கொடுப்போம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இப்போ தலைவராக ஒரு பொறுப்பெடுத்ததுனால மாத்திரை இதை செய்யலை ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஒரு சோசியல் ஒர்க்காக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவள் ஒரு ஸ்டேஷன் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இல்லை இப்போ பிள்ளைங்களுடைய ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நாங்கள் அவர் தான் அணுகுவோம் உடனே எங்களுடைய இது காரியத்துக்கு வந்து கூட நின்று அந்த எல்லா காரியங்களையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன பண்ணுவோம் கடந்து போவாங்க அது அவருடைய சோசியல் ஒர்க்குன்றது வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்கிறது வந்து ஒரு தலைவராக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அதை வந்து அவர் கடைபிடிச்சிட்டு தான் வராரு நிச்சயமாகவே நாங்கள் எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் கட்சியை பற்றி நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ தண்டல் செய்தி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கவர்மெண்ட்டில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொந்த செலவில் வண்டி விட்டு இங்கேருந்து போயிட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த எண்ணம் எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு இல்லை சார் நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்து சிரமமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பேருந்து வசதி பொறுத்தவரை பஸ் வசதி கம்மி தான் இங்கேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டரில் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு என்னிங்கன்னு பார்த்தா மாத்திரப்பாக்கம் மாதிரப்பாக்கத்துலேருந்து கவரப்பட்டு நோக்கி வரத்துக்குள்ளே பதிமூணு பஸ் ஸ்டாப்பிங் இருக்குது பன்னெண்டாவது பஸ் ஸ்டாப்பிங் தான் எங்களுது எங்கள் பஸ் ஸ்டாப்பிங்லேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்ரு என்ன பண்ணுவோம்னா பசங்கள் அங்கேருந்து வரப்போ ஃபில் ஆகிடும் கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் பஸ் விட்டாலும் ஒரு மூணு பஸ் தான் வரும் கரெக்டாக அந்த ஸ்கூல் போகிற டைமில் ஃபில் ஆகிடும் எங்கள் ஊருக்கு வரப்போ நிறுத்தே மாட்டாங்க நான் ரெண்டாயிரத்தில் படித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி படிக்கிறப்பவும் இதே தான் நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்து இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் எண்ணம் நம்ம பண்ணணும் பண்ணணும் அதுக்கான சூழ்நிலை காலம் அமையும் கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் சின்ன சின்னதாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம நம்ம நமக்கு மக்கள் அங்கீரி தேர்தல் வாக்குறுதியாக சொன்னேன் நான் மக்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன அங்கீகரிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஒத்தனை என்ன ஜெயிக்க வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் இதை பண்ணுவேன் நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கு நான் பட்ட மாதிரி பட்டுன்னு இருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்சு முயற்சி சின்னதாக சொந்த செலவில் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் அதுதான் நானே அந்த அந்த அதனுடைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சேன் ஸோ நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டதுனால அந்த குழந்தைகள் படக்கூடாது அப்படியும் இருந்தாலும் அரசாங்க சைடில் தான் சார் அந்த ஹெல்ப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சொந்த செலவு பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப ரேர் இங்கே அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வருமானமே அங்கே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் சொந்த செலவில் இதனால் பண்ண முடியும் எப்படி சார் அவங்க சொந்த செலவில் பண்ண முடியும் உங்களால் இல்லை சார் நம்ம குடும்பம் வந்து விவசாயம் குடும்பம் அப்பா வந்து விவசாயம் பார்த்துட்டு இருக்காரு நானும் கூட விவசாயம் பார்ப்போம் சொந்த தொழில் சின்ன சின்னதாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு எவ்வளோ நம்ம பண்ணுறோம் நம்மளால் சின்ன சின்ன விஷயம் இது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக இந்த நல்ல விஷயத்த பண்ணணும் இதை இப்போ காசு பணம் பார்க்கக்கூடாது நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதோ சின்ன விஷயம் இப்போ ஏதோ போகிறோம்
ஒரு பர்சன் தான் வந்து டிரைவரை வச்சிருக்காரு ஸோ அவரை சந்திக்கலாம் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் சார் வாங்க உங்கள் பேர் சார் சார் வணக்கம் என் பேர் திருப்பதி திருப்பதி சார் இந்த வண்டி ஓட்டும்போது உங்களுக்கு எப்படி சார் ஃபீல் கிடைக்கும் நிறையா நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நிறைய வாகனங்கள் ஓட்டிருக்கலாம் ஸோ இந்த குழந்தைகளுக்கு ஓட்டுது அதுவும் குறிப்பாக பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆனந்தராஜ் அவர் வந்து ஒரு சேவையாக பண்ணிகிட்ருக்காரு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அவர் சேவையாக பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அவருக்காக நானும் சேர்ந்து பஞ்சாயத்துக்காக தான் ஓட்டுறேன் நல்ல முறையில் பண்ணுறதுனால அவர் ஆட்டுக்கிற ஒருங்கிணைச்சு ரெண்டு பேரும் சேவையாக செய்யணும் எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வெளியில் எங்கே போய் செஞ்சாலும் அவ்வளோ வந்து மனசு ஈடுபாடோடு செய்ய முடியாது சம்பளத்துக்கு தான் செய்ய முடியும் ஆனால் எங்கள் பசங்களுக்காக எங்கள் ஊர் பசங்களுக்காக செய்கிறோம்னா ஒரு மன நிறைவோடு சந்தோஷமோ சந்தோஷத்தோடு எங்கள் பசங்களுக்கு நாங்களே ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்களா ஸோ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லிட்டாரு ஸோ உள்ள இருக்கிற குழந்தைங்க சேஃப்டியாக போகிறாங்களான்னு ஒரு வார்த்தை அப்படியே கேட்போம் மா சேஃப்டியாக போயிட்டு வரீங்களா ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ அந்த அண்ணனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறீங்களா இல்லை என்ன சொல்ல போகிறீங்க ஏதாவது சொல்லுங்கள் எந்த ஹெல்ப் ஸ்கூல் பசங்களே சரி இந்த டென்த்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பப் பப்ளிக் பசங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் இந்த நோட்டு புத்தகம் பென்சிலு ஏதோ நம்மளால் படிக்க முடியலனா கூட ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் கண்டிப்பாக பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாரு இது இப்போ இந்த பதினைஞ்சு ஐந்து காலமாக நல்லா ஒரு அதான் இளைஞ் இளைஞர்களுக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தார் ஏழைப்பட்ட மக்களுக்கு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணி இந்த இந்த வாட்டி உள்ளாட்சி தேர்தலில் மக்கள் வந்து புரிஞ்சு நல்லா ஒரு வாக்கு செய்து சேகரித்தாங்க ஓகே சார் சொந்த செலவில் ஒரு வண்டி வாங்கிவிட்டு ஏழை குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுற மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ உங்களோட இதுக்கு அதாவது வேறு என்ன திட்டம் இருக்குது என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய திட்டம் இருக்குது சார் அதாவது என்னால் முடிஞ்சு அரசாங்கம் மத்திய அரசு மாநில அரசு உள்ளாட்சி நிதி என்ன தராங்களோ உள்ளாட்சிக்கு உட்பட்டு ஒரு கிராம பகுதியில் ஒரு தலைவராக என்ன செயல்படுத்த முடியுமோ அதை அதை விதிக்கு உட்பட்டு அவங்க அரசாங்கம் கொடுக்குற நிதியிலேருந்து பண்ணணும் அதாவது முதியோர் உதவித்தொகையெல்லாம் எங்கள் ஊரில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த முதியோர் உதவித்தொகையெல்லாம் இல்லாமல் இருக்காங்க அதை முதியோர்களுக்கு வாங்கி தரணும் விதவைகள் இருக்காங்க விதவைகளுக்கு வாங்கி தரணும் எங்கள் கிராமத்தில் வந்து குடிசை இங்கே நிறைய இருக்குது குடிசை இல்லாத க கிராமமாக மாற்றணும் நீர்நிலைகளை மேம்படுத்தி ஏன்னா விவசாய விவசாயமான பகுதி எங்கள் பகுதி நீர்நிலைகள் இன்றைக்கி பார்த்தா நான் பொறுப்பு எடுத்து எனக்கு நானும் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நானும் இங்கே குடிமகன் நானும் எங்கள் கிராமத்தை பையன் எனக்கு நான் ஆச்சரியமான விஷயம் நடனா ஒரு ரெண்டு குளம் காணும் ரெண்டு குளம் காணும் அப்படின்றது நான் தலைவர் பொறுப்பு ஏற்ற உடனே தான் தெரியுது அது அதையெல்லாம் குளத்தை கண்டுபிடிச்சி நீர்நிலைகளை மேம்படுத்தணும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த குளத்தை குளத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க சார் குளம் குளமாக இல்லை கிரவுண்டாக இருக்குது ஓகே குளன்ற அடையாளமே இல்லாமல் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நான் என் முயற்சியில் அரசாங்கத்துக்கு கிட்ட முறையிட்டு கண்டிப்பாக அதை மீட்டு எடுத்து இப்போ இப்போ இருக்கிற முதலமைச்சர் கூட சொல்லியிருக்காரு குடி மராமருத்து பணியில் கண்டிப்பாக நீர்நிலைகளை மேம்படுத்தணும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக என்னுடைய குளங்களை மேம்படுத்து திட்டத்தில் முதல் குளமே காணாத போன குளத்தை மீட்டெடுப்பேன் தான் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் கிராம சபா வரையும் கிராம சபா நடக்கும்போது தீர்மானம் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் சின்ன சின்ன விஷயத்த என்னால் முடிஞ்சது மக்களுக்காக பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் சார் ஓகே இப்போ வந்து இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே எல்லா மீடியாலும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க தினகரன் அவர் உங்களோட ஃபேவரட் தலைவர் ஸோ அவர் கையில் ஃபோன் ஏதாவது வந்ததா உங்களுக்கு வாங்க இல்லை இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டே தலைவர் கிட்ட இருந்து தான் கொடி அசிச்சு அந்த வேனை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓ அவர் ஆமாம் தலைவர் வீட்டாண்டியே கூட்டு போயிட்டு தலைவர் கையால் தான் கொடி அசிச்சு முதல் முதலையாக அவர் தான் தலைவர் தான் தொடங்கி வச்சார் ஓகே அது அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள் பெருசாக பேசப்பட்டது பெரிய பெரிய கட்சிகள்லாம் வந்து உங்களை திரும்பி பார்க்குற மாதிரி பார்த்தது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கால் வந்ததா இப்போ பேசினார் தான் சார் தலைவர் பேசினார் மாவட்ட செயலாளர் அவர் பொன்ராஜா அவர் அவர் மாமா தான் அவரும் தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி சார் கேட்டார் நல்லா பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாருப்பா அப்படின்னாரு எல்லா எல்லா சைடும் சார் எல்லாமே பொதுமக்களும் பெரும்பான்மை இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு நடனும் என் பின்னாடி நிறைய தம்பிங்க இருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் அதனால் எனக்கு பேங்க் பேங்க் போனேன்னா என்னுடைய தம்பிங்க தான் வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு முந்நூறு நானூறு தம்பிங்க இருக்கிறாங்க எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க எந்த நேரம்னாலும் உரிமையாக வந்து நிற்பாங்க எந்த நான் பன்னெண்டு மணிக்கு எழுந்துக்கணுன்னா அவங்களும் பன்னெண்டு மணிக்கு எழுந்துப்பாங்க பா இந்த விஷயம் தானே கண்டிப்பாக பேக் போனால் எல்லா தம்பிகளும் வந்து கூட இருப்பாங்க ஓகே சார் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வளர்ச்சி பிடிக்காம கூட சில பேர் வந்து கருத்துக்களை பதிவிடலாம்
ஒளிபரப்புனாங்க ஜெயா ஜெயா நியூஸ் ஜெயா ப்ளஸ் எல்லாம் எங்கள் சேனலில் ஒளிபரப்புனாங்க அதை தவிர்த்து உங்களை மாதிரி நல்லொழம் கொண்டவங்க மீடியாவில் பண்ணோம் ஏதோ தலைவர் வந்து இளைஞராக இருக்கார் அவர் ஏதோ நல்ல விஷயம் பண்ணுறாரு அது தானே கேட்டேன் மற்றபடி இன்னொருத்தர் சொல்கிறாங்க விளம்பரன் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் காலேஜ் முடித்த காலத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முடித்ததுலேருந்து நான் என்னால் முடிஞ்சு சின்ன சின்னதாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதனால் யாரும் நம்மளை அப்படி சொல்கிறவங்களும் இல்லை கிராமத்துலேயும் சரி என்னை எதிர்த்து ஆறு வேட்பாளர் என்ன ஆறு பேரும் என்ன கூட நல்லா பாடுது கூடியவர்கள் தான் எல்லாம் பேச ஜெயிச்சு பூரா எல்லோரும் எனக்கு வாழ்த்து சொன்னவங்க தான் அதனால் எனக்கு அரசியல் காழ்ப்பு உணர்ச்சின்னு கிடையாது எல்லா கட்சியிலும் நண்பர்கள் தான் இருக்கிறாங்க என்ன சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நான் சின்ன சின்ன விஷயமா பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் நம்மளை யாரும் அது மாதிரி காழ்ப்புணர்ச்சியோடு பேச மாட்டாங்க நம்ம நம்ம மனசாட்சி இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஓகே சார் அப்போ வந்து நாங்கள் அப்போ வந்து நாங்கள் ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும் பஸ் எங்களுக்கு தான் லாஸ்ட் ஸ்டாப்ன்றதுனால ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும் பஸ் அதனால் எங்களால் ஏற முடியாது ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு எங்களால் அதில் போகவே முடியாது அப்புறம் நாங்கள் ரொம்ப லேட்டாக தான் ஸ்கூலுக்கு வருவோம் வேணும் எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி தான் ஒரு வேன் வரும் அப்போ தான் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போவோம் இப்போது எங்கள் ஊர் தலைவர் ஆனந்தராஜ் அவர் வந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து நான் ஜெயிச்சா வேன் விட்டுறேன்ட்டு சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி வேனை விட்டுட்டாரு அப்புறமா வந்து அவர் வந்த உடனே எல்லா உதவியும் செய் செய் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல் செய்ய போகிறாரு நாங்கள் வந்து லைப்ரரி வேணும்ட்டு கேட்டோம் அதே மாதிரி அவர் வந்து நான் லைப்ரரி திறந்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் வந்து அவன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு வந்து விட்றாங்க அதே மாதிரி டியூஷன் போகிற பசங்களை காலையில் ஏழு மணிக்கு கூப்பிட்டு வந்து விட்டுறாங்க அதே மாதிரி நைட்டு ஏழு மணிக்கு கூட்டிட்டு போய் விட்டுறாங்க அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஸ்கூலில் ரெகுலராக கூப்பிட்டு வந்து விட்டுட்டு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க ட்ராவல் பண்றோம் இது காரணம் வந்து எங்க ஆனந்த் அண்ணா தான் அண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ்